ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ വരിക അതും തമിഴ് സിനിമയിലൂടെ ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറിയ രണ്ടു പേർ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാൾ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന മണിരത്നമെന്ന മാസ്ട്രോ മറ്റൊരാൾ ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത സംഗീത കുലപതി ഇളയരാജ ഇളയരാജയെ കുറിച്ച് അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇളയരാജയും സംവിധായകൻ ബാലു മഹേന്ദ്രയും ഏകദേശം ഒരേ സമയമാണ് തങ്ങളുടെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ബാലു മഹേന്ദ്ര തന്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനായി ഇളയരാജയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് ഇളയരാജയുടെ നൂറാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇളയരാജ ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്തിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജനിച്ച ഇളയരാജ പിന്നീട് ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇളയരാജയുടെ മകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ യുവൻ ശങ്കർ രാജ ഈയിടെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി രാജാദി രാജ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഇളയരാജ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആ പ്ലാൻ പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു കമൽഹാസന്റെ ഹേറാം എന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് മറ്റൊരാളായിരുന്നു എന്നാൽ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ കമലിന് ആ പാട്ടുകളൊന്നും ബോധിച്ചില്ല സിനിമയുമായി കമൽ ഇളയരാജയിലേക്ക് എത്തി ഒരു സീൻ പോലും റീഷൂട്ട് ചെയ്യാതെ ആ പാട്ടിലെ ലിപ്സിംഗ് നോക്കി സംഗീതം മാറ്റി ഇളയരാജ കമൽഹാസന് നൽകുകയായിരുന്നു മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ എന്നതിലുപരി ഒരു മികച്ച കവിയും നോവലിസ്റ്റുമാണ് അഞ്ച് ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ഇളയരാജ രണ്ടുവട്ടം ദേശീയ അവാർഡ് നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ഇളയരാജ ഗിറ്റാറിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത രജനീകാന്ത് മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ ദളപതിയിലെ രാക്കമ്മ കയ്യത്തട്ടെന്ന ഗാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കേട്ട പാട്ടെന്ന് ബി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് 